Aktualität. Politik. Ökonomie. Analyse. Java Nadritare. Galorena Fiola. Përshëndetje gjithve dhe mirë se erdhët në Ndritari TV. Do të flasim sot për bizneset shqiptare që në fakt në Ndritari i kim gushtuar ka hera një rëndësi shumë dhe veçant. Por në fakt, sot do të flasim për bizneset shqiptare jo më në Shqipri, por në një tjetër vend. Do të lidhemi sot me Zvicran. Përshëndetje. Përshëndetje, Luhena. Përshëndetje, zonja Mezini, mirë se erdhët në Ndritari TV. Mezani. Mezani, kërkojnë vjetë. Me zinin bafte nga që është më shumë më i zakont në Shqipëri. Po, pa tjetër, ju falenderoj për ftesën dhe ju rojë suksesën e misionit. Falemderit, knajsi. Me zonjën me zani, unë johëm në rjetet sociale, aty ku zbuluam se ka një rjet biznesesh në Zvicër, të cilat janë bërbash. Këshu është thelë bi kësa ideje? Jo, është më shumë se ka. Pa tjetër. Të shqiptarve në Zvicër është i pari rjetë i formuar që në 2013-ën, në 2013-ën dhe më pas filluan edhe rjetet e tjera në vëndet e tjera të Europës edhe në pastaj edhe në global. Rjeti i njojtur ndryshe si rëvëshë zë, rjeti bizneseve shqiptare në Zvicër është një bashkimi i të gjithë biznesmenve të shqiptarë të Zvicës, sigurisht për të ndërvepruar dhe bashkëpunuar me njëri i tjetërin, por më pas edhe për të ndërvepruar dhe për të quar investime edhe në vëndet anë. Kërësi në Zvicës është përfshirë nga nga një pjesë të mandit të komunitetit shqiptarë të Kosovës, të Macedonis, dhe më pak të Shqipëris, të Macedonis. Se kjo në darje, pëse më pak Shqipëria, ka më pak biznesmen në Zvicër, apo? Po, sigurisht ka shumë më pak biznesmen dhe qytetarë që jetojnë në Zvicër, qytetarë shqiptarë. Mendoj që janë gati gjesh një bizneset të registruara në Zvicër, është një forcë shumave ekonomike dhe kryesisht janë nga Kosova dhe vëndin e dytë pëstaj e zëtë dhe Macedonia e Veriut. është përshkak të emigracioni që kanë pasur ishën Kuslavia, Kosova konkretisht, në vëndet e Europës dhe sigurisht në Zvicër. Do të thotë emigracioni të tërët vëllonë që në vitet 6-10, pra ndaj është edhe kë numër i math i sot i qytetarve me origin nga Kosova dhe më pas edhe me bizneset e tërët sigurisht se shdo komunitet ka edhe bizneset e veta, ka personal leadership e me radhë, mjekët e vetë, juristët e vetë, si dhe herë. Po ne po frasim këtu për biznesin. Po, herën e shkuar, po në këto studio folën për shkollat, për shkollat shqiptare në Zvicër, që ishte një komunitet gjitha shumë shumë i madhë. Folë me një profesor nga Macedonia e Veriu, që kështë e kryuar atje disa shkolla shqiptare, sigurisht në bashkëpunime dhe me... Po, sigurisht me mësues të tjerë. Për qëfar biznese është bëhet fjalë? Për qëfar biznese është plasim? Atjera, biznese të në Zvicër nuk është se bëhet fjalë, po të avinë një re, biznese në Zvicër sot janë të shumë loshme. Mirë po, ajo që ka shqiptarët dominojnë janë sigurisht ndërtimtaria, të gjitha lojet e ndërtimtarisë dhe të futen të gjitha kompanit që kanë lidhje me ndërtimin dhe gastronomia. Nuk është se mungojnë edhe sot bizneset e tjera si në fushën financiare, në fushën e asuransave, sigurimeve dhe të gjitha fushat që ka biznese, mirë po, pjesa me mave e tyre është sigurisht ajo e ndërtimet. Kjo është një ndarje përsa i përket lëshë më rrisë së ndërtimet. Ana tjetër është që duke pasur një numër jeshtë zakonisht të ma biznese është të registruara në Zvicër, është paka shumë hierarkia ekonomike që e i diferencon. 
neke mi sot biznese biznese të shqiptarve në Zvice, të cilët janë nga taksa paguset më të më dhejnë në Zvicër. Qka du të thot që ata qërkulloj në miliona franga në vit në kompanit e tyre. Kjo nga nga tjetër është një një resursës e një burim shumë madhë bashkëpunime në midis shqiptarve me njëri tjetëri qoftë për të shkëmbyrë pun në përmjet kompanive të tyre për qoftë edhe për të për të pasur më pas një dritare ato që lise dhe dhe me emisionin e me programin tuaj, me televizionin tuaj, një dritare ku mund të shofin një vizion më të qartë të për të avancuar në bizneset e tyre. Nga 2019-ta, ne kemi bërë një rekonstruksion të rritë rëbëshësës, duke vendosur atë si e një kantor një rjetë. Më përpara ishte e një rjetë për gjithë Zvicërën. Zvicërë është një vënd relativisht i bogën me hapsirë, njërë po dënsia e shqiptarve është një aftë e madhe dhe ka një loj funksionimi që është me kanton shtetë, për shumë në Gjeneva ku unë jetoj, është një kanton shtetë që do të thotë ka dhe regullat e vejta brënda saj. Dhe bashkëpunimi mi disë rjetëve të gjitha faristëve në një vënd, në një qëndër, e bënd e pak të ndërlikuar edhe pjesën e bashkëpunimi, por edhe të të hierarkis vendosis bizneseve në këtë rjetë. Dhe fakti i bërje se një kanton një rjetë, do të thotë që nëse cilin vënd organizohet rjetë i përkatës i kantonit dhe Zvicra ka 26 kantone, duke përfshirë 2 që janë gjysëm kantone, dhe duke u organizuar nga kantonit dhe pastaj pjesë e këtyre organizimi ose këtyre kryesive bashkunojnë me qëndrën dhe me ata që ne kemi quajtur bursa shqiptare që janë bizismen shumë të më venjë me kapaciteti që arkullimi shumë të më vaja në Zvicër, të kësa përgjus shumë të më venjë, të cilët janë dhe përfajsusit tanë të rjetit në në biznesi internacionale në konferenca e kështu më radhë. Shumë interesante gjithë shka që të reguat, po mua më bëri për shtypje një gjë që një para e madhe në Zvicër që arkullohet nga Shqiptarët. Sa mirë do të ushte si kur që arkullohet po këtu bënda dhe një tonë, por... Kjo është një gjë shumë e vërtet, egzistor një kapital i erëzë në konshëm që shërkullohet në duartë të shqiptarëve. Mirë po të veçuar, ose se cili më vetë, kjo para në një farmase rrithë në kanalet të ndryshme, dhe unë pëjë thjeshtoj pak për të leshikusit, që nëse ne e jemi të sukses që të dyja në bizneset tona, po nuk e njojmë njëra tjetërën dhe nuk bashkëpunojmë atëherë unë zjedhë kompani portugese, zvicerjane për të bashkëpunuar dhe u japë atyre punë se kuse kam në në kontraktor dhe ju gjithashtu bëni të njëjtë një gjë pa e ditur dhe me ndoni të një që ne brënda këtyre regullave të lojës pa prishur pjesin e konkurences jo për patriotizëm por duke patur këto ligjet të barabarta ne të komunikojmë të dyja dhe të shkëmbejmë punë mes njëra tjetërës me ndoni se sa ne dihmoni një kosisht njëra tjetërës dihmoni njëra tjetërën por është edhe ajo pjesa pastaj që lidhet një dhe më tepër me njëri tjetëri si shqiptarë. Kjo është edhe fuqia që zmadojët e shqiptarëve. Ne i këtë e kemi provuar, kërëtari rjetit, është zoti Qamili Sufi, dhe e kemi provuar pikërisht me kantonin e vetë, për para se të registronim platformën një kanton një rjetë. Dhe në kantonin e Lucernit, së bashku ku a i ishte aty, dhe më thëna jetona 
yaptı. Ayı sabah günü desem biz esmerince sigurist de şiptar binin kafe abo şoçero hajin tete emi u başkuan ve kriuan rietin degen e lucernit si filim. Ve sabah günü meta lodun kapitale başkuan ve kapitale ve hapon disa pretüre yoti cif sebse sese de türüş me çubu bölç piyes ne riet mund të hapur se dhe një firm tjetër, ata vendosën që të hapin edhe një kompani me kapital të përbashkët. Fjena vjen, unë kam kapitalit të lira dhe këtu investoj në një ndërmarje tjetër e cila u dhe hiqet nga disa specialist që zhiden me konsensusin e gjithë antarve që marim pjesi aksionerë dhe kompania filloj në 2019-ën, filloj dhe sot ajo egziston dhe bërë një punë shumë të mirë, si një kompani shumë me sukses shme në përshën e imobiliareve dhe të nëndërtim të aris. Qka duhet dhe themë, këtë kjo është një provë që është shumë e thjeshtë që shqiptarët organizohen brënda rjetit edhe brënda sa ma fër tyre. A pra të njohë njëri tjetërin dhe pas taj të shkëmbejnë ato punët me disë tyre por me fitim, në kuptimin, Zvitra është një vënd i pasur, si që njojnë gjithë, por një vënd që nuk më humbe do të kohë vetëm për të vajtur në përmbledhje me vëndetarizma, dhe më thënë ti duhet të përfitosh diçka nga jo, dhe kërë rritë zim i rritë të bizneseve të shqiptare, është pikërisht për këtë që ne të ndihmojmë njëri tjetrin, jo thjeshtë jemi në rjetë. Për të pasur të qartë se si funksionon bashkëpunimi, pra dikush një biznesmen që ka një kompani, le të themi, rekruton punonjës shqiptarë? Kjo është një fazë dytë që për e ushtrojmë të një. Dhe më thërë, ne kemi në organigramën të onë, së pari kemi thirin e të gjitha tyre që të bëhem pjesë e rjetit të kampionit që ato janë. Qëta ku fitojnë bizneset nga kjo rjetë për të pasur më konkret e pyetja? Më konkrete po të them, unë jam një person në kapitalit lira, ose kam një firmë të registruar në Gjenev. Atere, unë bashkohem në këtë rjetë që ka një kuatë sigurisht antarësimi në vjetore, dhe bashkohem në këtë rjetë për të gjetur qëfar? Për të gjetur klientë dhe për të gjetur punë për vetën time, Për e dyta është për të pasur mundësin e bashkëpunimit për të shkëmbyr apo për të marë punëtor, dhe më thëmë për të marë punëtor, por edhe për të shkëmbyr e informacion mes bizneseve të tjera. Dhe së tërëti, unë nëse kam përështë, biznesi më shkollë mirë dhe kam kapitalet e lira, atjere unë e ishtoj të kapitalet në një kompanim tjetër si aksionerë bashkë me disa të tjerë. Pjale vjenër që e vështirë që unë të për të blerë një ndërtes në në Zvicër, është e vështirë që unë të kem kapitalin të gjithë edhe pse bëj një biznes. Por nëse unë bashkove me 5 si vetja ime apo 7 si vetja ime që sigurisht që ndajme dhe shumë gjërat e tjera në biznes, shumë parime të tjera biznesit të përbashkëta, atjere unë e kam më të thjesht të kem të kapital dhe të gjërojmë së bashku si aksionerë. Që është edhe ideja primare e rjetit. Ok, shumë e qështë. A i tjere, ideja e dytë e rjetit, sepse nuk është vetëm kjo, fitimi e rjetit. Ne jemi një rjet, ju e dini që fushia shqiptare sot për rritet, për kudojnë botë për rritet. Vetëm në vërëmjet e ekonomis mund të kesh fushi. Sa do që mund të programosh me gjërat e tjera, me sistemet e tjera, vetëm në përmjet e ekonomisë, ne adhjerojmë edhe në jemi pjesë e rjetëve të bizneseve të Europës dhe ati globali, që ka do të thot një fuqi hierarkike e rjetëve të bizneseve të shqiptarëve. Pse nga duhet kjo? Ne ju e gjatë se në 27-28 maj të 2022, bëmë konventën e përhershme të bizneseve të diasforës, 
Uh, nuk e këshim bërë në fakt në një vit më përpara për shkak të Covid-it, por e kemi bërë gati gjdo vit, që unë sa unë kam që, uh, dhe i kemi bërë në Prishtin. Êshtë i konvend që jo vetëm bizneset e diasporës vend dhe shpalosin të reja që ata kanë, Por nga nga tjetër, ato kam B2B dhe vendosin kontrata me biznese dhe investitor në, 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 në vëndet tam, pra konkretisht në Kosovë. Mm -hmm. Që do të thot një biznesin e Kosovë mund të ketë nevoj për eksportin e vetë. Dhe ajty në këto koferenca, në këto tubimet e ekonomike, ato gjejnë partnerët e tyre nga rjetet e bizneseve të diasporës. Një pjesë tjetër është edhe nëse ne duam të qojmë investitor, ne nuk mund të qojmë investitorët në mënyrë të, si me thëmë, në mënyrë spontane, a? sepse ne duhet, nëse jemi një rjetë, ne duhet që së bashku të ulemi me këto qeverit e këture vëndeve dhe të vendosim regula e loje për sigurin e investimeve nga bizneset e diasporët. Se vërtet, zitra është fuqi ekonomike. Por kjo e fuqi ekonomike, ne nuk kemi pse të vemi dhe ta ta qojnë me humbje në për vëndet tona, dërko që ne mund të investojmë e reinvestojmë në Zvicër, në cilën ka një nivel siguri e shumë të lartë për të thënë të vërtetën në mënyrën se si ne bëjmë biznes. Qëfar nuk shkon atëherë në bashkëpunimin me Kosovën dhe Shqiprinë? Ka ditë shkaj që nuk shkon që ju pengon që të kthehen disa para nga këto miliona për të mështon miliarda lek të shqiptarve në Zvice për të rivendosur edhe në vendën të tonë? Por shkojnë jo shumë të një jemi duke bërë hapa në të rritim që ato të shkojnë në mënyrë sa më të strukturuar dhe të kërkohet një logarithënje. Fjalla vjenë, po e marë konkretisht, thonë, ne kemi ligjin për investitorët që na vinë nga jashtë. Mirë po, këta investitorë që vinë nga jashtë, kush i mbykëshyrë? Nuk ka nevoj ata të mbykëshyrën nga po të njëjtit njërës që dhe i bëj ligjet atje, por vetë rjetet, vetë institucionet që ne kemi në Zvice, mund t'i kontrolojnë këto, si që të qojnë këto miliona, edhe t'i kontrolojnë, të bëjnë auditin e këtyre e investimeve. I kanë qënë jo të pak të rastet, duhet të them e kishë ardhje, në cilët investitor, si do mos të huaj, por me kredibilitetin e një shqiptari që i qënë atje, i kanë qënë të shgujnjër, sepse kanë lënë milionat e tyre atje. Dhe ndo një herë, edhe pak i gjdashje, se në disa raste ka korupcion edhe kjo është e ditur. Por në njerë edhe pa kështë dashje, jo liqi ka që jo ndrua kjo i komunës, kryetari, jo e ka kjo firmën, jo të vonohet sa të vikë tjetër edhe. Biznesi nuk ka kohë për të humbur drejtë se kur të vira dhe kur të zgjithë dhe politike tjera tjera. Biznesi është biznes dhe a i vendos të bëjnë një investim dhe për këtë investim a i zjethë sot kemi të rinjë të reja të lauruar në universiteti që japin në sim si profesor të cilët janë shumë kredibël për të sjenë investitor edhe të huaj shumë të mëdhenjë në vëndet ta. Mirë po, pa siguria që egzistonë, sigurisht që nuk e lejon një profesor apo dedikën nga institucionet e rjetit që të, si me thënë, të dëmtoj kredibilitetin e vetë, për një gjithë që nuk është absolutisht e sigur dhe nuk pranohet asë të flitet. Në për ekrane, flitet shpesh edhe në politikë, në gjitha vëndet, pa pa për i ashtim. Kër bëjnë ato rezumet e tyre, kër bëjnë ato logarit e tyre, që sa lek si një remitansat, ati e kuptoj që qëfar forëce ka diaspora. Dhe unë më flasë konkretisht për zvisër, ku e njohet dhe diaspora në përgjësi, për shka këtë punë vetë mija, dhe Zvitra është dati sa njëherë dhe bugjeti Kosovës.
që qonë vetë merja një dianca, që do të thot mbahet ne me diasporën. Atëherë, klima me mirë do të thot që Kosova të bëhe një zvicër e vogër. është 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 shumë atjetë bizneset atje, ose biznesmenet, ku janë të interesuar, në cilat fusha janë të interesuar që të investojnë në Kosovë? Duke qënë se bashkëpunimi më Shqiprinë është pak me iftot. Shiko, Lorena, nuk ka për një biznesmen, po flasim, po flasim në këtë në vështirë, po veç vetëm atë ku adhërin e biznesmenit, nuk ka asë një fush të keqe. Sot, për shumull, janë fushat e energjis, kanë dalë kriza, në zorin në pa, nevojnë e madhe që kemi për prodhimin e energjis. E dini ju sa shpikës kemi në këtu në Zvicër, që punojnë me energjin e rinovushme, e dini sa biznese mund të ndihmojnë sa mentor, mund të ketë në këtë fush që të tjabin për parësi këtyre investimeve. E dini sa njërës janë të lidhur me projekte këtu në Zvicër, që bëhen edhe jashtë Zvicërës edhe në Europë, po që drejtojnë nga Zvicëra në lidhje me këte energjin dhe janë pjesë marës shqiptarët aty të shkolluarë. Por asë kush nuk është përmëndur që të bëj një thirje për ta, apo nuk e dje, kjo është ideja e organizimit, që pa të pak të vejmi me letër dhe me laps, dhe të themi, ej, këtu janë prioritetet tuaja, okej, ne mund të investojmë këtu, 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 dhe të mbulojmë këtë gjë, po që garancije kemi, kemi që më bëjmë këtë biznes? Nuk ka siguri. Kjo është e gjithë qesë, kjo është e gjithë qesë. Po me Shqiprin, janë pak më ndryshe... Shiko Shqipëria ka një bund të jarë zakonshë, nuk ka... Shqiptarët janë Shqiptarë. Nuk ka lidhje se janë Shqiptarë në origjën e Kosova për Manqedonia. Ka një bund të madhë në turizëm. Dëshërëj, nuk ka një ndjenjë të madhë për në turizëm. Dhe unë vendoj se Shqiptarët e Zvicërës do të ishim të jashtë zakonë shumë në investimet e tyre, sepse ata ndërtojnë me standarte të Zvicërës, dinë të ndërtojnë, ndërtojnë në rrugë me standarte të Zvicërës, ndërtojnë ndërtejsa me standarte të Zvicërës, pra ka një sigurin e eksperiencën e tyre, do të ishin shumë të interesuar besoj për për bregdetin, për turizmi, sepse është edhe një pjesë që atyre u flea, janë është shto këtë e dhe që Zvitra ka nga shkollat për të mire të gastronomis, dhe kjo do të jetë e një shtys të madhe edhe turizmit edhe në pjesën e shërbimeve. Qka është, jo e nevo ishte për e do mos doshme për Shqiprin. Pra, problemi që ndronë të këne, të kështetet tona, të Kosova, Shqipria, Macedonia, që nuk janë mirë pritëse, nuk bashkëpunojnë, nuk japin siguri, ma se kam shënë korupcionet. Nuk janë mirë pritëse, sepse do të neglizhoja shdo gjë, por... Apo në base, jo, duat kuptoj një gjë, apo në base, shteti është i pa informuar që egziston kjo gjë, do me thënë keni pasur ju kontakte me përfajsues, Shiko, ne kemi kontakte të vazhdu shumë me institucionet, ju thash në 27 dhe 28, vete kishim 5 kryetarë komunash, dhe cilët do vendosim një doj bashkëpunimi, kemi vendosur një doj bashkëpunimi, dhe kemi edhe, kishim edhe aty edhe, kryeministrin Kurti, i cili tha ka i kur koha, me të vërtet, dhe me thërë në në ligjërimin e ti ka ikur koha që vetëm të sielim, sot e jani dhe investoni dhe merni pjesë një investimit nga investimet tuaja. Pra, ndërgjësimi besoj se ka filuar, e kuptojnë gjithë që nuk mund të shkohet vetëm për patriotizm dhe të thua është vetëm në, 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 sepse ju athashe dhe pjesën tjetër që ndërko, Ti thua është dikuj që shko hajde investojmë në Shqipëri apo në Kosovë, duhet i apë është po a që arsye sa ti mohosh që këtu është më mirë se të investojmë në Svitër. 
do të thotë që duhet i eshë shumë bindës në këtë gjë. Pa. Dhe sot, në këtë moment që po flasim të pakten, unë nuk me ndoj se i kemi arritur atë loj organizimin, do shta ju vetëm nga ata, por edhe nga pjesa jonë, që ne mund të t'i japim arsye një një investitori në Zvicërian që po është më mirë të investosh në Shqipëri se sa në Zvicër, është më mirë të investosh në Kosovë se sa në Zvicër, nëse nuk i japim garansim që investimi ti të të shkojtan është i sigur të afat gjatë, jo sa të jetë një parti. Oke, e qartë, shumë e qartë. Me sa duket Shqipria për përdojnë një tjetër metod, si do mos me diasporën, a jo e amnistis fiskale, ku në fakt po merë parate pa deklaruara të emigranteve që punojnë në të zezë. Keni një qëndrim për këtë? Kjo ju dëmton një nga një anë, letë të themi? Për jo, jo, ne nuk në dëmdojnë asë, absolutisht asë një mërë, që kështu e kështu vëmën gjenë një qasje tjetër. Por, orë me ndoj, të pak të më po flasë për Zvicërën, dhe nuk më marë për asë shërë, shqiptarë që punojnë në të zezë nuk mund të kenë miliona, e kam dje kërë dhe unë të debatin të uaj, dhe investimet, sigurisht ajo është një mënyrë, ndoshta që e ka partë të domëzdoshme për të futur një qarkullim të paras në kohë krize, po nga anë atje të rështë të rezikshme për ato biznese që janë atje, për ashtyre në vetme sepse është konkurentë se pandeshme. Këtu flasë pak edhe si ekonomiste, por edhe si një njëri që e një biznes në Shqipëri, unë kam bërë për shumë kohë biznes në Shqipëri, Kjo kryon edhe një loj disbalance edhe ka një kosto morale i ti ashtë zakonshme, dikush që ka punuar me të drejt, ka pakbuar taksa dhe tatime, si kur se kam qënë edhe unë, vjen një moment që thua që jo po a i që ka punuar në të zezë, Ne, dimë shumë mirë tu në Zvicër nuk ka në të zezë, nëse puno në të zezë dhe ka, për shi paguan gjobën e shtë madhe sa nuk të avlen më që të mendosh që të punurosh në të zezë. Dukë të të zezë një biznesin në Shqipëri, që fa nuk shkon me biznesin? Shikor, ka shumë gjëra që nuk shkojnë aty Loren, por unë në një biset që kam pasur hershëm sa po shkova në, sa po erdha në Zvicër, në fajt, kam thënë vetëm një gjërë, është e vërtet që Shqipëria, dhe unë e mbështes të Krye Minister i Rama, që thotë që Shqipëria turizmin ka në Shqipëri, është një burim shumë e madhë të ardhur ashtë. Mirë po, turizm pa infrastrukturë nuk ka, Ne nuk kemi atje urban, ne përdorin gjithë makina, do me thënë hargjohet në dotet më shumë, hargjohet më shumë nafë, po të shkosh ti në kodat zurë, ose po të shkosh në edhe në pjesën e Italis, e ke hekur u dhën, mos të plasë për të zvitë rëmë pastaj, se ajo është qëshia në bitor, e ke hekur u dhën shumë të njerë praktikne buzë vëndeve të detit është një transport që u dhe ton lirëshëm, nuk e ke kostur shumë të lartë, e më ekologjik në mundëshëm, dhe është zhvillim, sepse nuk mund të bëhet zhvillim pa infrastrukturë. Nuk mund të si me thënë të më thua është i në rejlë dua petu lasë në mëngjes, po s'ka mas mirë, s'ka mas vajë. Me uj nuk bëhen ato, ti mund të provosh, po nuk bëhen ato, nuk bëhen, nështë e pa mund bëhen, nuk bëhen, mi kemi provuar, po. Një problem tjetër është informaliteti, një problem shumë i malë për bizneset të tjetë. Një bizneset atje e janë tre qëreku informale si që kanë qënë të lidhërën me politikën, a i me që kam një lidhja nuk pa guajt atime, nuk më vinte dera, po kjo është një konkurencë që e mbyt atë që është indershën, por që edhe ka ide biznesi. 
E, tjetëri ashtë është ne nuk kemi shkolla uh, profesionale për ato që i quajnë prioritetet të vëndet. Mm-hmm. Dë thot që shërbimi po të vesh në turizm në Shqipëri, le shumë për e të shruar. Jo, nuk lëaj shumë. Nuk, nuk lëaj shumë, sa e thonë një, nuk, nuk është e vërtet. Nuk lëaj shumë për të... Ok, ka një pjesë që nuk është në standartin që ne kërkojmë, nuk është... Shpresoj që ne, po, ne dua. që nuk po flasim për 5 hotele, a? nuk po flasim për hotelet me 5 hyeve dhe për standarte, po flasim për masivitet. Do më thënë, uh, minimum, minimumit, minimum e minimumit, uh, një njeri që shërben duhet të kuptoj që duhet të busë qeshi, a i ka zjedhur atë pun të bëj, dhe nuk mund të apresesh me turi, sepse unë nuk e di se qarë halli mund kesh, por nuk mund të apresesh me turi një turist që vjen. Sepse a i ka ardhur të të ndihmoj me ajsh se konsumon, pa mbarësish se qëfar nëgoj turisti ashtë. Nga zero, pa, pa. Nështu, e qartë, por gjithë se si, nuk disa vite keni pardo në Shqipëri, kur jeni larguar, kur... Uh... Unë në 2016 në jam, uh, jetoj, që ka 2016 a jetoj në Zvice, nuk kam një kohë të gjatë, sigurisht janë për përmërësime këtë të më dhajë, që kanë dëshuar i saj që rrasë. Se për gjithësisht e di se qëfar ndodhë me emigrantët që kujtojnë atë të Shqiprinë e atyre viteve që ka nikur, edhe ne lëvizi, me ecim, por gjithashtu ka së rrë shumë probleme. Kam, kam disa vite që nuk i bëj pushimet në Shqipëri, që të jemë me sinqerë, <laughs> por këto pushime kam e ndosë të i bëjnë në Shqipëri, edhe për shkak të, të punës, por edhe për shkak ndoshta edhe të, se duhet të shohë pak prindrit edhe shkak të krizës që është, <laughs> është mundësi më mirë për Të ardhur, por... Do të shoni në juk? Apo? E, sigurisht, unë jam blonjate vetë në njështinë <laughs> dhe sigurisht në një jugu nuk e në ndroj me skën tjetër. Uh, është, është shiko, Lorena, uh, kur, kur unë flasë për vlorën, uh, sigurisht më të mirë se vlora nuk ka asë njëherë. Uh? Po kur ne flasim për... Uh, nuk mund dhanë të vlonjatët, mare, ama... <laughs> Po, edhe, edhe Dina është të lërnjatë. Edhe shumica e kolegëve, se për ta kisha më shumë. <laughs> nuk të 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 kejsh, Lorena. <laughs> po, ja, e kam kështu që më të mirë se vlora nuk ka, e se vlora e po vlënjatë. Të sigurojë që së të 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 kejsh, përveç kësa i tja, përveç kësa i gjithë që ne e kemi gjokësin grotë. Që së të vërtet a nuk ka dalë, me thënë të drejtën, për të 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 Për të isha kasë, jo, po të më pysë është mua, si blora vërtet nuk ka. E, mirë po në njerë më dhëmë që sa shumë mundësi kemi dhe e, që pse nuk i shpërdzojnë. Jam të shumëtari që kanë dëshuar shumë gjëra për mirë në Shqipëri, e, shumë, e erë zakonisht shumë. E, po njeri u su knajshka, në më kanë, duam dhe të atër shofim si zvitra, duam dhe shofim edhe më mirë. Në më thënë njeri u s'knaj që të s'njerë, është të kjo është ndështë të... Ajo që është edhe shtysë zhvillimi. Të siguroj që këto pushime do e kuptosh që ditë shka ka lëvizur e ka ndryshuar? E, nuk e diskutoj, nuk e diskutoj, shiko. E, tani, a që ka duhë a unë të, të bëjë një thiri, është kjo që... Kjo është një krizë shumë e madhe që po vjenë, në? Uh, edhe sa mund e të ndihmojmë që të shpenzojmë sigurisht ato që mund të shpenzojmë uh, ti shpenzojmë në vëndet tona kjo, kjo mund të jetë një, vërtet një ndim uh, por uh, uh, duhet parë pak më larë sepse kriza nuk kalon vetë me patriotizm që ti e me sinqert shumë e bukur e trish në fakt për shumë e vërtet Zonja Mezani, shumë knajsi, shumë falimderit. Ishte një biset shumë interesante dhe thënë nga ju ka që thjesht dhe ka që bukur, më bërë që ta kuptoj gjithë dhe mbitë gjitha ta shioj. Falimderit shumë. Falimderit edhe ju, për dhe jeni të mërpërit të gjithë mundë, për qëfar do dhe pyti që keni mbi rjetin e bizneseve shqiptare në zvitë. Pa tjetër, jam e sigur që do të kemi gjithashtu edhe komunikimet e tjera. Falimderit, Falim dirë gjithve dhe ju që në ndoqët, unë ju rikujtoj të mos haronit në abëni subscribe në kanalin tonë në Youtube Dritari TV. Nga unë Lorena Fjola, bashkë më rëpafshim.
Aktualität Politik Ökonomie Analyse Jawana Dritare Galorena Fiola